Hello everyone and welcome back to my playlist of pathology. We are doing pathology of endocrine system and chapter number 20 we are continuing. Today's topic is going to be diffuse and multinodular goiter. And this is in context with the uh, discussions on hypothyroidism and hyperthyroidism that we did in the previous videos. Look, this word is goiter. Its simplistic meanings are enlargement of the thyroid gland. So if the thyroid gland is enlarged, उसका साइज बड़ा हो जाए तो दिस इज नोन एज ग्वाइटर एंड लेट मी टेल यू एट द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो दैट दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्लिनिकली बिकॉज़ इट इज वेरी वेरी कॉमन सो इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस यू सी क्वाइट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू यू प्रेजेंटिंग विद अ मास इन द नेक रीजन दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ अ लॉट ऑफ पेशेंट्स सो इफ यू आर डूइंग योर सर्जिकल ओपीडी और मेडिकल ओपीडी दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन um uh, some mass in the neck region and if it is a mass in the neck region then there is an algorithm of diagnostic procedure and clinical approach to the patient and if you reach to the conclusion that this mass in the neck region and it typically will be in the neck around the trachea so if you conclude that this is enlargement of the thyroid gland you call it goiter now this word goiter does not explain ke ye hyperthyroidism hai ya hypothyroidism remember this word hypothyroidism or hyperthyroidism these are clinical conditions which the patient present with symptoms of either low thyroid hormone or high thyroid so these are kind of functional presentations goiter is a very very physical presentation so it is the enlargement physical enlargement of the gland so these two things are different these are functional issues where you have low uh, thyroid hormones or high thyroid hormones uh, known as hypothyroidism or hyperthyroidism while goiter is simply enlargement of the thyroid gland and if somebody has goiter just by looking at the thyroid gland you cannot tell ke thyroid gland bada hua hai to wo uh, definitely hyperthyroidism hoga this is not necessary um, thyroid ka enlargement can be associated with hypothyroidism as well as hyperthyroidism okay so ye concept at the very outset aapka clear hona chahiye ke what is goiter goiter is simply the enlargement of thyroid gland okay and it is the most common manifestation of any thyroid disease diffuse and multinodular are the result of impaired synthesis of thyroid hormone most often caused by dietary iodine deficiency you see here so if you have reduced iodine in your body aur maine aapko already bata diya hai ki this now is not a problem because many of the countries have iodized salt available and salt is used in every house for making almost every dish that you eat therefore iodine deficiency is now not a very very common phenomena but if somebody is still having iodine deficiency then there will be impaired synthesis of thyroid hormone and the gland will enlarge so in a condition with hypothyroidism the gland will enlarge and will have goiter okay diffuse ka matlab ye hai ki pure ka pura gland ek jaisa smoothly badh jayega size mein aur multinodular ka matlab ye hai ki jab aap usko palpate karenge so do cheeze aap note karenge ek to ye ki thyroid gland ka size badha hua hai aur dusra ye ki usme you will feel nodules different aapko bubbles milenge theek hai impairment of thyroid hormone synthesis leads to a compensatory rise in serum tsh now that should also make perfect sense to you so for example this is thyroid and here we have at the higher center pituitary releasing tsh to hota ye hai ki agar thyroid hormones release ho rahe hain to ye thyroid hormone negatively feedback dete hain tsh ko to jab ye रिलीज होते हैं ब्लड में तो टीएसएच सप्रेस होता है अब अगर ये रिलीज नहीं होंगे तो टीएसएच सप्रेस नहीं होगा और ज्यादा निकलेगा कि भाई थायराइड ग्लैंड कुछ काम करो थायराइड हार्मोन निकालो सो इट विल बी इंक्रीज्ड इन अमाउंट सो इफ द थायराइड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द थायराइड हार्मोन टीएसएच लेवल्स विल गो अप ओके एंड दिस इज व्हाई बिकॉज़ टीएसएच का लेवल इतना बढ़ गया है ये ग्लैंड पे आकर के अपना एक्शन करने की कोशिश करेगा ग्लैंड बेचारा भी अपनी कोशिश बढ़ लेकिन T3 T4 बन ही नहीं रहा उस कोशिश में होगा ये कि ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा सो so, ग्वाइटर का ये रीजन है ठीक है सो बिकॉज़ ऑफ TSH देयर इज हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स एंड अल्टीमेटली एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड बट ये किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें T3 T4 बन नहीं रहा The degree of thyroid enlargement is proportional to the level and duration of the thyroid hormone deficiency. जितनी अरसे से thyroid hormone कम है 
उतने अरसे से टी एस एच बढ़ा हुआ होगा और जितना ज़्यादा टी एस एच बढ़ा हुआ होगा ग्लैंड उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा सो क्रॉनिक केसेज विल हैव इवन बिगर ग्लैंड ओके दीज कॉम्पनसेट फ्री चेंजेस ओवरकम द हॉर्मोन डेफिशेंसी फॉर सम टाइम एंड दे मेनटेन अ यूथ हेरोइड मेटाबॉलिक स्टेट इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हाउ एवर इफ द अंडरलाइंग डिजीज इज सिवियर द कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सिस मे बी इन एडिकुएट एंड देन द पेशेंट डेवलप्स ग्वाइट्रेस हाइपोथरॉयडिज्म तो होता ही है कि स्टार्ट में जब थायरॉयड काम करना छोड़ता है तो टी एस एच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है ऑब्वियसली टी थ्री टी फोर कम होगा तो ये लेवल बढ़ेगा इट विल कम हेयर एंड इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द ग्लैंड और इसकी सारे पर्पज ये है कि इसका साइज बढ़ा दो ताकि जो टी थ्री टी फोर कम हुआ है वो अब बैलेंस होना शुरू हो जाए तो कुछ अर्जे तक वो बैलेंस होता भी है सो विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्लैंड देर इज सम रिलीज ऑफ टी थ्री टी फोर और कुछ अर्जे तक द पेशेंट रिमेन्स यू थारॉयड यानी उसके थारॉयड प्रोफाइल ठीक रहता है बट ऑब्वियसली दिस इज द फेलिंग ग्लैंड और टी एस एच का जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म था वो एक वक्त तक काम करेगा एक वक्त तक काम करेगा उसके बाद इट विल फेल आफ्टर सम टाइम द पेशेंट विल डेवलप टू थिंग्स नंबर वन द पेशेंट विल हैव ग्वाइटर बिकॉज उसका थायरॉयड ग्लैंड बहुत बढ़ गया है एंड नंबर टू द पेशेंट विल हैव हाइपो थायरॉयडिज्म ठीक है ना पैथोजेनेसिस ग्वाइटर कैन बी इंडियामिक और स्पोराडिक इंडियामिक का मतलब होता है इट अकर्स इन जियोग्राफिक एरियाज वेयर डाइट कंटेन्स डिटल आयोडीन सो देर इज आयोडीन डेफिशेंसी इट इज लेबल्ड एज एंडेमिक ग्वाइटर द डेजिग्नेशन इंडेमिक इज used when goiters are present in much more than 10% of the population in a given region so ek mountainous koi region hai jahan say for example total abadi sirf 1 lakh ki hai aur 1 lakh ki abadi mein se iska 10% persons have uh, goiter because of iodine deficiency then you label it as an endemic area for goiter such conditions are particularly common in mountainous regions of the world such as himalayas and andes so in india in pakistan in nepal we have a lot of mountainous ranges or on mountainous areas mein uh, people tend to have uh, goiter okay iodine deficiency ki wajah se uska solution hai iodine supplementation like we do in the uh, you know urban areas isi tarah rural areas mein aur mountainous areas mein bhi karni chahiye the second category of uh, goiter is known as sporadic goiter which is less frequent as compared to the endemic goiter the condition is more common in females as compared to the male with a peak incidence at puberty and this is sometimes also physiological so many of the females when they pass through their puberty they have uh, for some time the thyroid gland enlarged okay uh, young adulthood mein when there is increased physiological demand for t4 uska reason ye hai ki jaise aapki body females ki particularly grow kar rahi hoti hai to develop different characteristic they have uh, more demand for t4 and therefore the thyroid has to work more and if the thyroid has to work more it will increase in size is sporadic goiter may be caused by several conditions including excessive ingestion of substances that interfere with thyroid hormone such as calcium vegetables belonging to brassicaceae family um such as cabbage cauliflower they they trap iodine basically and therefore they interfere with the thyroid hormone synthesis in other instances goiter may result from inherited enzymatic defects that's something more serious ki thyroid synthesis ke liye jo hormone chahiye wo deficient hai in most cases however the sporadic ग्वाइटर की कॉज एक्चुअली क्लियर नहीं होती बट एनी वेज यू हैव टू रिमेंबर एंड यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इंडेमिक ग्वाइटर वेयर आयोडीन इज द प्रॉब्लम एंड द स्पोरिक वेयर विच इज नॉट रिलेटेड टू आयोडीन बट अदर कॉजेज ओके now some morphological features early in his development tsh induced hypertrophy and hyperplasia of the thyroid follicle cells usually result in diffuse systemic enlargement of the gland which is called diffuse goiter so tsh comes on the gland and work everywhere and the gland enlarges diffusely this is called diffuse goiter the follicles are lined by uh, columnar cells which may pile up and form projections similar to those of the grave disease uh, they start making a protein material called colloid goiter now and with time recurrent episodes of hyperplasia and involution combines to produce a more irregular enlargement of the gland and now this is called multinodular to hota hi hai ki initially ye thyroid gland hai TSH आके एक्ट करता है ये पूरे का पूरा एक जैसा इतना बड़ा हो जाता है जनरलाइज इंक्रीमेंस होता है साइज में और ये कहलाता है डिफ्यूज ग्वायर लेकिन फिर विद हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया सम एरियाज डाय सम एरियाज प्रोलीफ्रेट और टी एस एच मुसलसल आ रहा है बार बार आ रहा है तो एज अ रिजल्ट होता ही है कुछ एरिया की डेथ होती है कुछ एरिया ग्रो करते हैं देर आर सम नॉड्यूल फॉर्मेशन एंड इफ द नॉड्यूल्स आर प्रोड्यूस लाइक दिस यू नो दैन दिस इज वॉट वी कॉल 
multi-nodular goiter okay right so then um, we need to talk about a few clinical features so up till now two types of goiter that you need to know and uh, diffuse and multinodular goiter aapko bata diya ki kya kya categories hain ek jaisa agar enlarge ho raha hai to diffuse aur nodules ban rahe hain to multinodular now some clinical features the dominant clinical features of goiter are those caused by mass effects yani देखो ट्रैकिया है ट्रैकिया के इर्द गिर्द ये थायरॉयड ग्लैंड है तो जब ये बढ़ेगा तो थायरॉयड कॉम्प्रेस होगा इस ऑफिकस कॉम्प्रेस होगा तो ये मास इफेक्ट्स कहलाते हैं इन एडिशन टू द ऑब्वियस कॉस्मेटिक प्रॉब्लम एंड दैट इज समाइम्स द मेजर कंसर्न ऑफ द पेशेंट पेशेंट आई मीन अगर पर्टिकुलरली फीमेल पेशेंट्स हैं यंग एजेड इवन मेल्स हैं सो द कंप्लेन ऑफ नॉट ऑफ द थायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बट द मोर कंप्लेन ऑफ कि जनाब हमारे गर्दन में ये इतना बड़ा सा स्वेलिंग है इसका कोई हल बताएं इसका कोई सॉल्यूशन बताएं सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो ये कॉस्मेटिक इशू बड़ा सीरियस होता है एंड दैट आल्सो गोज विद अ लॉट ऑफ सर्जरीज यू नो इवन जब सर्जरी के मैं लेक्चर्स लूंगा तब की बात करूंगा इवन अपेंडिक्स के लिए जो छोटा सा इंसीजन लगाते हैं विच इज सच अ टाइनी इंसीजन वो भी कई लोगों को बॉदर करता है बिकॉज दे से वी कैन नॉट वेयर द बिकनी प्रॉपरली एट द बीच के हमें ये स्कार नजर आएगा तो सम पीपल आर वेरी वेरी कॉशियस अबाउट देयर एस्थेरिक लुक्स ओके सो दीज आर कॉस्मेटिक प्रॉब्लम ऑफ लार्ज नेक मैस ग्वेटर्स also may cause airway obstruction that's serious trachea puri compress ho it's around the trachea so trachea may be compressed dysphagia esophagus may be compressed compression of large vessels because in the neck you have some large vessels going around trachea so they may be compressed okay these are all called the mass effects and uh, this is what is known as superior vena cava syndrome compression of some major blood vessels or multinodal goiter typically are hormone silent but a minority about 10% over 10 years men manifest as thyrotoxic cause so this is where i was telling you that if the patient has big goiter and there are nodules so these nodules are usually not producing a lot of t3 and t4 because the the initial pathology was hypothyroidism but sometimes what happens you remember this concept here yeah? hypothyroidism develop hua tsh release hua tsh ne aake is pe kaam kiya iska size badh gaya so that was the initial pathology aur size badhne ke sath sath agar uh, initial problem रिजोल्व नहीं हुआ यानी आयोडीन डेफिशिएंसी को आपने सॉल्व नहीं किया तो टीएसएस का लेवल बढ़ता रहेगा और वो आकर यहाँ काम करता रहेगा यहाँ प्रोलिफ्रेशन और डेथ ऑफ टिश्यू होता रहेगा एंड नॉड्यूल्स बन जाएंगे अब ये जो नॉड्यूल्स बन रहे हैं समटाइम्स कि सम ऑफ द नॉड्यूल्स स्टार्ट गोइंग क्रेजी एंड दिस क्रिएट अ लॉर ऑफ टी थ्री एंड टी फोर एंड दिस इज वेयर बी कॉल नॉट ओनली हाइपर थाइरॉयडिज्म बट थारोटॉक्सिक कॉसेज इतना हाई लेवल के टॉक्सिक लेवल तक थारॉयड हार्मोन रिलीज हो रहा है एंड the condition known as toxic multinodular goiter is referred to this particular condition jab ek koi nodule start kar deta hai bahut sara t3 t4 produce karna this toxic multinodular goiter is also known as plumber syndrome remember this word okay and it is not accompanied by infiltrative um, ophthalmopathy and dermopathy of the grave so you can differentiate plumber syndrome with the grave disease okay now क्योंकि ग्रेव डिजीज में भी देर आर स्ट्रॉम्स ऑफ थारोटॉक्सिकॉसिस यानी जब बहुत ज्यादा थायरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं सिम्टम्स जाते हैं टूवर्ड्स द लाइन ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म प्लमर सिंड्रोम में भी हाइपर थायरॉयडिज्म हो रहा है बट द डिफरेंस बिटवीन द डू यू शुड नो दैट द आई सिम्टम्स एंड स्किन सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्लमर सिंड्रोम बट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेव डिजीज ओके द इंसिडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी इन लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टानोडल ग्वाटर इज वेरी लो लेस दैन फाइव परसेंट बट इट्स नॉट जीरो and concern of malignancy arises with goiters that demonstrate sudden change in size or associated symptoms such as hoarseness of the voice hoarseness of the voice would basically indicate ki agar ye trachea hai iske it is thyroid gland hai and thyroid gland is developing cancer and if the cancer start invading ya larynx hoga wo larynx ko invade karega and there will be hoarseness of the voice so hoarseness of the voice in the patients jinko kafi arse se goiter hai that's a serious serious concern because now the physician should start thinking ki if the goiter is developing cancer because it is not uncommon for goiter to develop cancer goiters if long standing less than 5% may develop cancers this is not uncommon okay aur ye bada common question bhi hota hai jab ye neck uh, pathologic sad log aate hain hamare paas clinics mein so they start asking ki sir ye mera itna bada jo goiter hai ye kabhi kya cancer bhi ban sakta hai so the answer is in less than 5% of the cases yes 
okay so this is all that you have to remember about the diffuse and multi-nodular goiter now we are in the next video going to discuss about thyroid neoplasm another very important topic because cancers of thyroid are of different variety and some of them have known pathologies very very established pathways and they are not uncommon um, if it's not common, it's not common. That, that's what makes them clinically very, very important. Okay, so let's end this video here and I'll get back to you on tumors of thyroid gland in the next video. Take care of yourself.